，中国十八岁天才格斗拳手诞生啊！力战二百八十战泰拳王天王，中拳差点将对方打到睡着，遇事不决 KO 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道啊！要说中国拳坛的新生力量，那是越来越多了。啊！但是有勇有谋的小伙子，那真是不多。今天给大家讲的这位，那是真的敢打敢拼啊！不仅实力强悍，而且也能够很好的运用擂台的规则，多次出其不意拿下胜利。他就是魏宁辉的首席大弟子潘家运。说到这个潘家运啊啊，相信不少朋友认识。大部分人给他的定位是没有武德，人品不行。但是大家真正了解潘家运这个人吗？二零一七年十一月十二日，潘家运对上了同是中国选手的吴康乐。这场比赛，他创下了一秒 KO 的拳坛纪录，在与对手碰完拳的一瞬间，便无缝衔接了一个转身后摆踢，直接将对方踢蒙在了这擂台之上。一秒 KO 创下了中国的最快纪录。按道理来说，这一刻应该被众人铭记，可是这却成为了他一生无法磨灭的污点，至今都被广大网友朋友们诟病。也正是因为这场比赛，潘家运成为了大家口中最没有武德的拳手。呃，职业踢拳的规则，哦，结果，有双方可能是在碰拳套的时候，突然一个还没有分开的那个情况下，一个转身后蹬腿啊。呃，这个我们经常在生活当中用到一个词汇叫秒杀啊。啊、呃，对，果然。看啊。哎呦。哦，可能身体啊还没有绷上劲儿，紧张起来。哎呦，正好在右侧的肋部。这个应该是在空姐的站立擂台上最快的一个吧。每个人都有不一样的见解。对于这场比赛，金刚我不做评价，只能说在规则允许的条件下，潘家运利用了这个规则的漏洞吧。赛后，潘家运晒出自己社交平台的昵称，分别有“笑面潘家运”和“小丑”。或许自己也在为这场比赛付出了代价而懊恼。那真实的潘家运到底是怎么样的呢？他真的很强。十八岁的他勇往无前，在二零一七年的一场比赛中，当时只有十八岁的潘家运对上了顶尖泰拳王旺财龙。从年纪上看，双方相差了十岁之多，战绩上更是没法比。旺财龙作为泰国的顶尖名将，生涯战绩二百八十战二百一十二胜六十八负，胜率高达百分之七十六。反观潘家运，只打了仅仅二十场比赛，但这并不影响潘家运对胜利的渴望。话不多说，我们来看看这场比赛。这位十八岁的中国少年与二十八岁的泰拳王之战。比赛一开始，潘家运就展现出年轻人该有的气势，朝着旺财龙就是横冲直撞了过去，打了对方一个措手不及。面对比自己年轻许多的潘家运，旺财龙表现的还是谨慎了起来。可是潘家运可不管你是什么王者，左手摆拳，扫踢。前手直拳，一招一招的朝着旺财龙招呼了过去。是两百八十场比赛啊，对，参加也就二十场。对于泰国选手来说，如果说你的比赛战绩不上三位数的话，那就很难解释了。是的，<笑>所以这场比赛呢，就是看看潘家运针对这个旺财龙啊这种比赛经验上，呃，会不会吃到一些亏，还是自己凭借着年轻力壮啊？而且上下还多少都是组合还不错，结合也有。对，但是旺财龙对于他的这个低扫，嗯、啊，我们刚刚给潘家运做场面做指导的也是，呃，国家泰泰拳队的前教练啊，王继才。对，呃，经验丰富的，啊，漂亮，旺财龙的经验啊。要打准，要上下结合，对，轻重上下结合，对，找准机会。这种持续的阵地战可能不是泰国选手的这个擅长啊。嗯，对。你看战术很对啊，很聪明。哎，这个时候有腹部跟头部连续交叉进攻这个意识了。<笑>旺财龙实在没办法，而且我觉得潘家运对规则理解非常非常透啊。对，毕竟这是第二次来参加空姐的比赛了。对，而且肯定平时估计训练的时候也会针对这种规则做训练。这一回合下来，可有点把旺财龙打懵了。这就是十八岁选手的年轻力壮吗？这股勇往直前的打法属实让他顶不住，能够很明显的看出旺财龙打得有点乱，进攻次数相比于潘家运少了许多。而潘家运整个一回合都是像推土机一般，全怕少壮这句话真没说错。
。第二回合，潘家运依旧是凶猛如虎，开局又是一套猛攻，将旺财龙压制在了绳边，连续的击腹砸头，再次将旺财龙打懵。尽管旺财龙多次还击，可是潘家运就像是没事人一般，也不防守，还是依旧继续着这以往无前的攻势。哦、看看，这真是。非常刁钻的一个扫踢，这个时候是潘家运想不到的一个角度啊。呃，右腿的高扫刚落地，左腿空了一秒，马上又出，没想到两腿的高扫连得这么紧呢、啊。是的，所以潘家运在蒙头进攻的时候啊，也要注意，真的是注意观察选手对手的细节。呃，进攻和反手，防守一定要兼顾。对，他现在差的就是在自己进攻的同时，要多注意观察对手。因为对手肯定会做出相应的动作，尤其是单个动作。这个时候，旺财龙在潘家运进来的时候啊，没有向第一局采取这个上击搂抱啊，反倒跟潘家运进行拼拳。呃，擦着头皮过去啊，刚才那个高扫。哇！比赛进行到了一半，长时间进攻的潘家运已经出现了些许的体力不支。旺财龙开始了自己的进攻节奏，然而这一切都是无用之功。年轻力壮是潘家运的代名词，一两回合的体力消耗还是没问题的。进攻势态虽然降了不少，但还是能够稳稳地压制住旺财龙。不要转呀，不要不不要用这种转身的动作了，没有太大的实际效果。啊，小心！哎呀，这个就是老拳手的小动作。是的。对，继续，啊，漂亮，漂亮，漂亮，继续增加对旺财龙的腹部的攻击，呃，上下，漂亮，对，漂亮，好的，有反应了。泰拳手不会轻易给你面部跟身体的直接这种这种反应啊，但是我们能感觉出来，对，有过这种呃训练搏击经验的。哇，这个潘家英打的真的是很坚决啊，<笑>对。就是想直接在擂台上把你打躺。我相信随着这个体能的下降啊，双方体能下降，潘家运这种打法可能，呃，会效果越来越好。嗯，对。第二回合比赛结束，双方的体力均出现了较大的下降，在最后几十秒出现了频繁的搂抱状况。但是从这两回合看来，如果第三回合不出现太多的意外。潘家运就能够提前锁定胜局，击败这位百胜泰拳王。第三回合就不如前两回合那么精彩了，毕竟连续的体力消耗，不可能还是一上来就横冲直撞。双方在擂台只是一些简单的低扫腿啊，不要在这个原地跟对手晃。其实旺财龙啊，从第一局开始应该贯彻这种呃低扫腿的战术啊，呃，其实呃。很多比赛这种低扫腿看似是最简单的一个动作，但是有的时候，哎，我刚刚说的好像听到了啊。虽然短时间内很难奏效啊，但是这种连续的打击对对手破坏对手的平衡以及破坏对手进攻的节奏，其实很有效果。对，同样的技术，我近身跟你拼拳这种意识啊，呃，不会改变，我就粘着你。其实这就对了，这就是技战术。两个人是你让对方越怎么难受，你就对自己越有利。是的，因为无论对手的应对方式如何改变，你的弱点一直在那里。嗯，对。虽然只有二十八岁的旺财龙，在潘家运如此高强度的攻击下，已经是有心进攻却无力了，再次的频繁搂抱着潘家运，被裁判警告。接下来的几分钟，真正意义的展示了潘家运的强大。呃，这是这么高高频率、高密度，而且每每组动作都是基本上都是全力啊。到现在为止，整个速度和频率啊，丝毫不受影响。对，哇，毕竟只有十八岁啊。呃，再继续进行下去，可能裁判要对这个旺财龙要进行警告了。嗯、对，消极搂抱太多了。对，要打准了。现在泰国选手王财龙已经啊，漂亮漂亮，已经换了对手，连续，已经很好的机会，已已经快睡着了。王财龙真的是，眼神已经开始涣散了，一定要，一定要抓住机会。这个时候不要不要乱，抓住机会找动机打一下腹部，上下结合，对，很好。
啊，潘家俊打着也没有力气了。在那种状态，泰国选手的这种意志品质啊，确实是从小他们锻炼出来的。从这种呃眩晕的状态下，马上恢复战斗意识，对，反应时间很快。其实也是凸显了潘家运作为一个年轻运动员这种。相信不用金刚我多说，大家已经知道了结局。在第三回合的最后几十秒，潘家运险些以连续重拳砸击 KO 王才龙。不过自己也是因为体力跟不上了，哪怕王才龙站着不动让他打，他也没有多余的体力去挥拳了。但是就是这数十拳的砸头，已经是打懵了王才龙，差点没给对方打睡着了。这就是潘家运十八岁时的强悍战力，他也并不是那个只会偷袭的人。不知道大家觉得潘家运是个怎么样的人呢？欢迎下方评论区留言评论。我是金刚，我们下期再见。